আমি তাহলে ফোন দিয়ে দেবো যে তখন ক্লাসটা অফ করে কারণ একটু আজকে নেটে একটু সমস্যা মানে লাইন ঠিক করতেছে তো আর আমি চেম্বারে বাসে থাকলে সমস্যা হবে না আচ্ছা আমাদের আজকে সেশনটা শুরু করি कैटा प्रोडक्शन कर रेयर मानुषर क्षेत्र मानुषार আচ্ছা সেটা প্রফেশনাল অডিও এটা কি জিনিস আসলে ধারণা আছে প্রান্ত জি স্যার এটা প্রফেশনাল অডিও এটা সম্পর্কে ধারণা আছে তোমাদের স্যার আপনি ব্যাক পেসে চাপ দেন তাহলে স্যার চলে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আরেকটা জিনিস হচ্ছে তাহলে আমি এখন শুরু করতে একটু তোমাদের টাইমটা কনজিউম করে নিলাম আচ্ছা এখন আমাদের ক্ষেত্রে ফিট যদি আমরা চিন্তা করি সেটার উদ্দেশ্যটা হবে এক রকম অ্যানিমালের জন্য উদ্দেশ্যটা হবে আরেক এটা অ্যানিমালের যদি আমি ফিট আমি की আর নিউট্রিটিভ ভ্যালু বলতে যে ওটা কি পরিমাণ নিউট্রিশন দিতে পারে ডাইজেশনের পরে 
আচ্ছা ঠিক আছে তোমার আনসারটা কাছাকাছি ঠিক আছে একটু আমি ভালো করে বলে দিই তোমাটা ঠিক আছে খারাপ হয়ে গেল তোমার কেমিক্যাল ফাউন্ডেশন যে কোনো জিনিসই তো কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ভাবে তারা স্ট্রাকচার তৈরি করে একটা ফিড ইনগ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয় সেটা একটা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স ফর্ম তো এই ফর্মটা থেকে আমরা কিন্তু জানতে পারি যে কি কি কেমিক্যাল দিয়ে তারা তৈরি এই কেমিক্যাল গুলোই পরবর্তীতে দেখা যায় যে সেগুলো একটা নিউট্রিয়েন্ট তৈরি করে থাকে এবং নিউট্রিয়েন্ট গুলো যখন আমাদের বডিতে যায় আমাদের বডিতে যাওয়ার পরে তার একটাই উদ্দেশ্য থাকে সেটা সে আমাদের বডির ভিতরে যে প্রোডাক্টিভ যে জিনিসগুলো আছে যদি আমি বলি আমাদের ক্ষেত্রে মাসেল গ্রোথ হবে বোন গ্রোথ হবে মাসেলের জন্য প্রয়োজন প্রোটিন দরকার কার্বোহাইড্রেট দরকার বিভিন্ন মিনারেল দরকার এগুলো যে দরকার হচ্ছে এটা ও কোনো আমি যে কোনো একটা ফিড থেকে আমি সেটা নেব সেই ফিডটা আমাকে এই নিউট্রিয়েন্ট গুলো সাপ্লাই দিচ্ছে रिक्वयरमेंटिटीज সেটা যদি ভালোভাবে ইউটিলাইজ হয় তাহলে বলতে হবে যে তার ভালো এখন আমি বললাম যে তোমার যদি এনিমেলের ক্ষেত্রে ফিটটা ভালোভাবে ইউটিলাইজ হয় তাহলে সেটা তার নিউট্রিটিভ ভ্যালু ভালো কিন্তু সবার জন্য কি সেম হবে যেমন আমি মনে করো যে মেইজ আছে মেইজটা আমি আস্ত রাখ আস্ত আমি আস্ত আমার কাছে আছে আমি আস্ত খাওয়াবো তার নিউট্রিটিভ ভ্যালু মুরগির ক্ষেত্রে যা হবে ব্যাখ্যা <laughs> खबरिटेंटिमेंटिमेंटिमेंट दाओ তাহলে সে সেখান থেকে কিছুটা নিউট্রিয়েন নিতে পারবে কিন্তু সেটা নিউট্রিয়েন নেওয়ার ক্যাপাবিলিটিটা কমে যাবে কারণটা হচ্ছে সে সেটাকে ডাইজেস্ট করতে পারবে না কারণ ডাইজেস্ট করার জন্য যেটা জিনিস দরকার তার সেটা সে পাবে না তার কাছে নাই সেই জন্য তার ডাইজেস্টিবিলিটি লো হবে যখন ডাইজেস্টিবিলিটি লো হবে তাহলে আলটিমেটলি তার নিউট্রিটি ভ্যালুটাও লো হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য একটা ফিড তার কেমিক্যাল কম্পোজিশনটা আমি বলতে পারি যে কেমিক্যাল কম্পোজিশন সেম থাকবে কিন্তু স্পিসিস ওয়াইজ তার নিউট্রিটিভ ভ্যালু চেঞ্জ হবে আমরা कार्बोहड्रेट जो कार्बोहड्रेट <laughs> আমরা 
আমার কিন্তু খরচটা বেড়ে যাচ্ছে একটা মনে করো কার্বোহাইড্রেট বের করার জন্য চোদ্দ পনেরোটা সুগার কন্টেন্ট বের করতে হচ্ছে কতটুকু আছে তারপরে আমাকে সেটা বলতে হচ্ছে এবং একটা যে রেজাল্ট আমাকে ফার্মারকে দিতে হচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটায় যদি আমি বলি যে কার্বোহাইড্রেট আমার এতটুকু আছে কার্বোহাইড্রেটটা এতটুকু আছে এবং এবং টেস্ট কি অনেকগুলো টেস্ট না আমার কথা বুঝতে পারছো অনেকগুলো টেস্ট না একটা পার্ট আসসালামাইকুম তোমাদের কোন এই জায়গাটার মধ্যে কোন কোশ্চেন আছে কিনা কি বলো আমি যে কথাগুলো বললাম সেটার মধ্যে কোন কোশ্চেন আছে কিনা হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ পারভেজকে হচ্ছে ইয়েতে পাঠাই দেন দিবেন এখন হ্যাঁ পারভেজকে হ্যাঁ স্যার এখন ডাক্তারসে আর ওই অফিসে আসলে 12:30 বারোটার সময় আমার চেম্বারে দেখা হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এই জায়গাটা কার্বোহাইড্রেট খরচ কম এবং অনেকগুলো সুগারের একটা কম্পোজিশন যখন একটা ফার্মারকে দিতে হবে সে কিন্তু কিছুই বুঝবে না তাকে করতে হবে কি এটা কতটুকু এনার্জি দেয় গ্লুকোজ কতটুকু দিচ্ছে জাইলোস কতটুকু দিচ্ছে অ্যারাবাইনোস কতটুকু এনার্জি দিচ্ছে বের করে করে তারপর টোটাল এনার্জি ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে কিন্তু আমি যদি তাকে বলি যে কার্বোহাইড্রেট এতটুকু আছে তাহলে সে যদি একটা এভারেজ ভ্যালু ধরে যে কার্বোহাইড্রেটের ভিতরে এতটুকু এভারেজ এনার্জি পাওয়া আছে তাহলে কিন্তু তার জন্য ক্যালকুলেশন করাটা খুবই সহজ হয় নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যাতে আমার খরচ কম হয় এবং আমার বুঝতে সুবিধা হয় এখন কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছি তোমার কোশ্চেনটা কোশ্চেন থাকলে করতে পারো সমস্যা নেই না তোমার বলার ইয়ার দেখে মনে হচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমি কেমিক্যাল কম্পোজিশন ঠিক আছে কেমিক্যাল কম্পোজিশন থেকে নিউট্রিট ভ্যালু হচ্ছে সেটা কতটুকু ইউটিলাইজ হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট আমার আছে ঠিক আছে সেই কার্বোহাইড্রেটের তোমার মনে করো যে সেখানে তোমার যে কার্বোহাইড্রেট কি কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে রুট ফাইবার উপরে নাইট্রোজেন ট্রি এসটা কি তো এখন ওই যে আমার একটা ফিড আছে সেই ফিডটা আমি যার নাম জানি না এই একটা ফিড মনে করো এই ফিডটাতে তোমার ফিড ইনগ্রিডিয়েন্টটাতে তোমার হচ্ছে রুট ফাইবার কন্টেন্টটা সবচেয়ে বেশি কতটুকুতে 
এবং সাইট পার্সেন্ট এর উপরে থাকতে হবে টিডিএন আচ্ছা টিডিএনটা কি হ্যাঁ নিচে কোনটা বুঝলেন মানে ক্রোড ফাইবার 18 পার্সেন্ট এর নিচে কিন্তু টিডিএন কিন্তু 60 পার্সেন্ট এর উপরে থাকতে হবে তাহলে টিডিএনটা কি টোটাল ডাইজেস্টেবল নিউট্রিয়েন্ট আচ্ছা এটা কিসের একক এনার্জি 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 ক্যালকুলেশন এর একটা একক মানে প্যারামিটার এককটা আলাদা প্যারামিটার তো এখন ডিডিএনটা আসলে কি এক্সপ্রেস করতেছে বলো তো বললাম যে এনার্জি দিচ্ছে 60% এর উপরে এনার্জি দিচ্ছে তাই না তো এটাতে আমার লাভটা কি হবে নিউট্রিটিভ ভ্যালু সম্পর্কে জানতে পারবো স্যার হ্যাঁ সেখান থেকে কোন নিউট্রিয়েন্ট গুলো কত কি এনার্জি দিতে পারছে সেটা আমি জানি তাহলে নিউট্রিটিভ ভ্যালু আমি এটা এই জায়গাটা বলবো যে তার নিউট্রিটিভ ভ্যালুটা এত পার্সেন্ট যে 60% এটা আমি নিউট্রিটিভ ভ্যালু বলবো কিন্তু কেমিক্যাল কম্পোজিশন কি বলবো তার ক্রোড ফাইবার কত টুকু থাকতে পারে 18 এর নিচে তাহলে কিন্তু দেখো এখানে এই লাইনটাতে কিন্তু কেমিক্যাল কম্পোজিশন এবং নিউট্রিটিভ ভ্যালু সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে গেল এবং এটা হবে কি কনসেন্ট্রেটিভটা লেস বাল্কি বাল্কিনেস সম্পর্কে ধারণা আছে जिस একটা নির্দিষ্ট অ্যানিমালকে কিন্তু নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট এরই খাবার দিতে হয় তার চেয়ে বেশি খাবার সে কনজিউম করে না বা তার চেয়ে বেশি তার যতটুকু চাহিদা আছে নিউট্রিয়েন্টের সেই চাহিদাই তাকে দিতে হয় তাহলে এখন সেই চাহিদাটুকু আমি শুধুমাত্র কনসেন্ট্রেট ফিড দিয়ে করতে পারি কিন্তু সেটা করতে করি না কেন কস্ট বেড়ে যাবে একটা মাইক্রোসিকুলা মারা যাবে হ্যাঁ মাইক্রো তোমার অ্যানিমালের যে ফিজিওলজিটা সেটা টোটাল টেট কলাপস হয়ে যায় এটা একটা ফাংশন তারপর হচ্ছে প্রাইস ঠিক আছে তাহলে এই যেটা জিনিস আমাকে দেখতে হবে তবে মোর ডাইজেস্টেবল দেন রাফ ডাইজেস্টিবিলিটি তার অনেক হাই রাফ হচ্ছে কেন হাই কারণ সিএফ কম সিএফ কম থাকে আর সেল ওয়ালের পরিমাণ কম থাকে সেল কন্টেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে সেল কন্টেন্ট থেকে সলবল নিউট্রিয়েন্ট গ্রো হচ্ছে তারপর ক্লাস থেকে যদি করি এনার্জি ডিস কনসেন্ট্রেট প্রোটিন ডিস কনসেন্ট্রেট এটা কেট কত ক্লাসে করছি এনার্জি ডিস গ্রেইন এবং গ্রেইন বাই প্রোডাক্ট যেগুলো শিখব আর প্রোটিন ডিস কনসেন্ট্রেটের মধ্যে প্ল্যান্ট অরিজিন এবং অ্যানিমেল অরিজিন এখন তোমাকে যে क्वेश्चन করে প্ল্যান্ট অরিজিন প্রোটিনটা ভালো নাকি অ্যানিমেল অরিজিন প্রোটিনটা ভালো অ্যানিমেল অরিজিন অ্যানিমেল অরিজিন জানো স্যার এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড বেশি থাকে স্যার এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রোফাইল ভালো প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন থাকে আর ठीक আবার একটা ব্যক্তি বলা যায় যে শুধু তুমি প্ল্যান্ট অরিজিনটা চেয়ে যে একবারে এনিমেল অরিজিনটাই ভালো বলবা তা বলা যায় না এইখান থেকে আমরা শুরু করি এনিমেল অরিজিনকে যদি একবারে আমরা হাইয়েস্ট কোয়ালিটিতে রাখি এটা প্রোটিন কোয়ালিটি প্রোটিন লেভেল অনেক হাই প্রোটিন লেভেল হাই কম্পোজিশনে প্রোটিন লেভেল হাই কিন্তু যখন নিউট্রিটিভ ভ্যালুতে যাব সেটাও অনেক ভালো কিন্তু সমস্যা আছে কোথায় এনিমেল অরিজিন থেকে যখন নিবা তুমি তখন বিভিন্ন রকম এনিমেলের ডিজিজ সেই জায়গাটায় যদি তুমি ভালোভাবে অটো প্লে করে না নাও বা ভালোভাবে ডিজেনফেক্ট করে না নাও তাহলে কিন্তু সেই ডিজিজটা তোমার হচ্ছে ওই যে অ্যানিমেলকে খাওয়াবা সেই অ্যানিমেলে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে এটা একটা অ্যানিমেল অরিজিনের খারাপ দিক আর একটা খারাপ দিক হচ্ছে তোমার কিছু যেমন ফেদার মিল ব্ল্যাড মিল এগুলোতে তোমার হচ্ছে প্রোটিন অনেক বেশি আশি পার্সেন্ট ফেদার মিলে তোমার হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্টের মতো আবার হচ্ছে ফিস মিলেও তোমার পঞ্চাশের কাছাকাছি বা চলো পঁয়তাল্লিশের মতো প্রোটিন থাকে সেটি থাকে 
তাহলে তো আমি ব্লাড নিয়ে লাভ ফিদার মিলে বেশি খাওয়ার কথা কিন্তু খাওয়াই না কেন ডাইজেস্টিবিলিটি কম ফিদার মিল কেন ডাইজেস্টিবিলিটি কেন কম আর এই যে সবচেয়ে বেশি হলো মানে কন্টামিনেটেড হওয়ার সুযোগ থাকে বিভিন্ন ধরনের জার্ম টার্ম এগুলা মানে পাস হওয়ার সুযোগ থাকে তোমরা দুজন যে आंसर দিয়েছো দুজন आंसर তো ঠিক একটা হচ্ছে জার্ম থাকে সেটা একটা সত্য কথা জার্ম কারণে ওই যে আমরা কথা ভাষায় ডিজিজ আক্রান্ত হতে পারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এর ডাইজেস্টিবিলিটি লো হওয়ার কারণ কি তোমার ফেদারের কথা চিন্তা করো ফেদার কি তার এত স্ট্রাকচার না আমরা যে স্ট্রাকচারই হোক সেই স্ট্রাকচারে কিন্তু তোমার এমন কিছু প্রোটিন থাকে প্রোটিন আছে কিন্তু সেই প্রোটিনটা স্ট্রাকচারাল প্রোটিন যখন হয় সেটা কিন্তু ডাইজেস্টিবিলিটি লো তোমার স্ট্রাকচারাল যে কোনো যে যে কোনো কম্পোনেন্টই হোক তোমার যদি প্ল্যান্টের ক্ষেত্রেও হয় তার যে স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট সেটা ক্রুড হয় ফাইবার দিয়ে গঠিত হয় তাই না প্রোটিনের কথা যদি চিন্তা করি প্রোটিন সোর্স থেকে বা যেখানে শুধু প্রোটিনই থাকতেছে সেখানকারও কিন্তু স্ট্রাকচার তৈরি করে স্ট্রাকচারাল কিছু প্রোটিন স্ট্রাকচারাল যে প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট যেটাই থাকে সেটা ডাইজেস্টিবিলিটি লো তো ফেদার মিলের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল প্রোটিন কন্টেন্টটা বেশি থাকে তাই ডাইজেস্টিবিলিটি লো কিন্তু যদি আমি কেমিক্যাল কম্পোজিশন দেখি তার 3% তো অনেক বেশি তাহলে দুটার মধ্যে ভেরিয়েশনটাকে আরো ক্লিয়ার হওয়ার কথা না তোমাদের যে কেমিক্যাল কম্পোজিশন দেখলে আমি কিন্তু एनिमल কে সেটা আমি অফার করতে পারি না তার নিউট্রিটিভ ভ্যালু দেখতে হবে আমি কেমিক্যাল কম্পোজিশন দেখে তার একটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি এবং তার নিউট্রিটিভ ভ্যালুটা আমাকে দেখতে হবে তার সেটা ইউটিলাইজেশনের জন্য সে রিলাইজ করতে পারে তো এই দুটো কারণে एनिमल অরিজিন প্রোটিনে একটু সমস্যা তাহলে बेनिफिटটা আচ্ছা সমস্যাটাই আসে প্ল্যান্ট অরিজিনে প্ল্যান্ট অরিজিনে আরেকটা সমস্যা কি এখানে অ্যান্টি নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর থাকে অ্যান্টি নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর গুলো কি করে নিউট্রিয়েন্টের অ্যাভেইলেবিলিটিকে কমায় দেয় অ্যাভেইলেবিলিটিকে কমায় দেয় আর তারপরে হচ্ছে তোমার ডাইজেস্টিবিলিটিকে লো করে দেয় আবার অনেক সময় एनिमलের তোমার দেহে বিভিন্ন ডিজিজ তৈরি করে আর মিনারেলস বাইন্ড করে মিনারেল বাইন্ড করে সেটা কিসের মাধ্যমে ফাইটিক ফাইটিক অ্যাসিডের মাধ্যমে ফাইটিক অ্যাসিড কনভারশন হয় ফসফরাসের কিন্তু আদোজ আরো তো অনেক মিনারেল আছে সেটা তো আমি উদাহরণের কথা বলতেছি না সেই মিনারেলগুলোকে করে কি তারা স্ট্রাকচারটা এমন হয় তৈরি করে সেটার কারণে মিনারেল কন্টেন্টটা বের হওয়ার সুযোগ পায় না এবং সেখানে সলেবল নিউট্রিয়েন্ট গুলো বের হওয়ার সুযোগ পায় না যখনই প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট এবং তোমার এই মিনারেল কন্টেন্ট গুলো বের হওয়ার সুযোগ পায় না এই অ্যান্টি নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর এবং তার ক্রস লিঙ্কেজের কারণে তখন তার কিন্তু ডাইজেস্টিভ লো হয়ে যায় তাহলে এটা একটা তার নেগেটিভ দিক আর একটা নেগেটিভ দিক হচ্ছে কি হতে পারে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন প্রোটিন যে প্রোটিনের ক্ষেত্রে যখনই যাবা তখন তার অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আমার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা আছে লাইসিন মিথিয়োনিন তোমরা বায়োকেমিস্ট্রি শুরু করছ না সেটা শেষ তো হয়ে গেছে লাইসিন মিথিয়োনিন কি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমাদের জন্য লাইসিন মিথিয়োনিন কন্টেন্টটা বেশি কম থাকে এখানে কমে যায় প্ল্যান্ট অরিজিন যে প্রোটিনগুলো আছে কিন্তু অ্যানিমেল অরিজিন যে প্রোটিন আছে সেটা লাইসিন মিথিয়োনিনের পরিমাণ বেশি থাকে বা যতটুকু থাকা দরকার ততটুকুই থাকে এখন তাহলে আমি যদি দুটার মধ্যে কম্পারিজন করি কেন অ্যানিমেল অরিজিন প্রোটিনটা ভালো তখন আমাকে বলতে হবে আমার যে অ্যামিনোসিড যে প্রোটিনগুলো গঠিত অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে সেই सेम মোটামুটি কাঁচা কাঁচা অ্যামিনোসিড যে প্রোটিনটা গঠিত না ঠিক না বলো জি স্যার তাহলে যদি তাই হয় তাহলে সে আমার যেটা অ্যামিনোস যে গুলো দরকার সেই জিনিসগুলো তো আমি ওখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি তাহলে প্ল্যান্ট অরিজিন প্রোটিনের ক্ষেত্রে যদি বলি প্ল্যান্টের স্ট্রাকচার আলাদা আমাদের স্ট্রাকচার আলাদা তার অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোফাইলটাই অবশ্যই আলাদা আমাদের এখন আমি যখন সেটা কনজিউম করব আমি কিন্তু কনজিউম করার পরে সেখান থেকে প্রোটিন আমি তৈরি করতে পারব সেটা তৈরি করব কিভাবে আমার যে মনে করে এ বি সি ডি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে আমার মাসে ওখানে দেখা গেল এ বি ই এফ প্লাস ডি 9 ডি অ্যামিনো অ্যাসিডটা প্ল্যান্টে নাই কিন্তু আমার ডি অ্যামিনো অ্যাসিডটা লাগে তাহলে তখন আমার কি করতে হবে প্ল্যান্ট অরিজিনের ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে স্যার সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে অথবা দেখা যাচ্ছে সি অথবা ই যেটা আছে এখানে এ বি সি ই আছে এই সি আর ই করতে পারে কি তারা কনভারশন হয়ে ডি তে তৈরি হতে পারে যদি ডি তৈরি না হয় তাহলে আমাকে সেটাকে সাপ্লাই করতে হবে আলাদা করে আর যদি সে কনভারশন হতে পারে কনভার্ট হতে পারে তখন তাতে আমার কোনো সমস্যা তাহলে আছে আমার সাপ্লিমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু এই যে কনভারশনটা হচ্ছে তাহলে কনভারশন যখন হবে তখন কি এনার্জি কনজাম্পশন কিছুটা হবে না এনার্জি লস হবে কিছুটা তাহলে আমি যে পরিমাণ নিউট্রিয়েন্ট দিচ্ছি সেখানে কিন্তু যখন কনভারশন হচ্ছে তখন লস হচ্ছে 
তাহলে এই কারণগুলোর কারণে আমি যদি এনিমেল অরিজিনটাকে ভালো বলতে পারি প্ল্যান্ট অরিজিনটাকে খারাপ বলতে পারি আবার আর একটা দিক দিয়ে যখন আমি বলবো যে জার্ম অন্য একটা এনিমেলে যেতে পারে যদি এনিমেল অরিজিনের ভিতরে থাকে সেটা যেতে পারে তখন কিন্তু সে দিক থেকে আবার তখন আমার প্ল্যান্ট অরিজিনটা ভালো আবার আর একটা দিক আছে প্ল্যান্ট অরিজিনের দাম কম এনিমেল অরিজিনের দাম বেশি তাহলে আমি এত কিছু বললাম আমি সবটাই একবার একটা ভালো বলতেছি আবার অন্য সময় আর একটা ভালো বলতেছি তাহলে আমি আসলে করবোটা কি দেবো আমি কি করবো বলো भेलू कार সেখানে যদি এরপরে আমরা করব কি তখন আমরা কম্বিনেশন যখন চলে আসবে তখন কিন্তু আমার কোন খরচের ব্যাপারটা আমার একটা লোয়ার লেভেলে চলে যাচ্ছে যে যদি তোমার হচ্ছে ইয়ার কথা চিন্তা করি যে আমাদের এখানে আসে না কেন আসে না মরে না তো ওগুলা চলে আসে তো এটা ডিজিজ ট্রান্সমিট হওয়ার বিশাল বড় একটা পসিবিলিটি থাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এসব গুলাতে ফাঙ্গাস অ্যাটাক থাকে যে ওগুলা আসে ফাঙ্গাস অ্যাটাক থাকে এবং বাইরের দেশে করে না পরে কোথায় জানো এখানে আমাদের দেশে যখন আনে তখন ওর মধ্যে ওরা মিক্সড করে এবং সব বড় ফার্ম গুলো কিন্তু করে না যথেষ্ট কিছু ফার্ম আছে তারা করে এটা খুব কম পরিমানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি আমাদের দেশে বাইরের দেশে যেটা সমস্যা না হয় যে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিচ্ছি সেই কান্ট্রি গুলোতে দেখা যায় পিগও কিন্তু পিগ কিন্তু পিগের অনেক সময় যে বোন বা মেট স্কার্প যেগুলো আছে এগুলো অনেক সময় ফুল করে এই কারণগুলোর কারণে এবং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ডিজিজটার কারণে তোমার হচ্ছে এটা ব্যান করা তাহলে এখন ব্যান করার পরে এখন সমস্যাটা কি হয়েছে বলো দেখি কারণ এই জিনিসগুলো তখন আমার তাহলে আদার্স কোন সোর্স খুঁজতে হবে সেই সোর্স গুলো কিন্তু এখন খোঁজার মধ্যেই আছে ঠিক আছে তখন এখানে আমার তখন প্রোটিন লেভেলটা বাড়ানোর একটা ওয়ে থাকে প্রোটিন কনসেনট্রেট ইউজ করা সেই প্রোটিন কনসেনট্রেটের প্রাইস অনেক হাই 130 টাকা থেকে 140 টাকা কেজি মানে এটা দিয়ে তো আমার লাভ হয় তো অল্প পরিমাণে দিলে তার গ্রোথটা ভালো তো এই জিনিসটা গেল আমাদের ফিডের ক্ষেত্রে আমরা কনসেনট্রেটের সাথে ধারণা করলাম এনিমেলোজিক ট্রায়াটোরিজম এবং তার যে ক্লা তোমার হচ্ছে কি বলবো
एनिमल गमे भूसि डायमेल कम्पोजिशन जान लगे मेटाबलिजमार्जी ड्राई मैटर स्थायी छोटे छवि मान बड़ा 
আর যেহেতু স্ট্রাকচার আর ই তো ভাঙা কম হইছে তো এটার জন্য বেশি এনার্জি খরচ আরেকটা আরেকটা কারণ আছে এন্টার নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর থাকে আর কি হতে পারে এটাতে সিলিকা থাকে না সেলুলোজ বন্ড সিলিকা থাকে না হ্যাঁ এই যে লিগ্ন সেলুলোজিক বন্ড এটা একটা কারণ তারপর এখানে সিলিকা থাকে তুমি দেখবা যে যে কোনো প্ল্যান্ট তার বীজ রক্ষার জন্য কাটা খসখসে বা কাটা এই যে জিনিস তৈরি করে ভানের ক্ষেত্রে সেটা সিলিকা সিলিকা তো এখন সিলিকা আসলে কি মাইক্রো তুমি এখন এটা কনজিউম করবা সিলিকাটা তো তোমার কেটে গেল এখানে যখন মাইক্রো অর্গানিজম থাকে সেই মাইক্রো অর্গানিজম সিলিকা থাকার ফলে ওই খাবারটাকে যে অ্যাট্যাক করে সেখান থেকে নিউট্রিনটা বের করে নেবে সেটা শেষ করতে পারে না ঠিক আছে তখন ডাইজেসিভিটি লো হয়ে যায় এটা একটা কারণ তারপরে লিগ্নো সেলুলোজিক বন্ড অনেক বন্ড অনেক হাই থাকে তাহলে সেই জন্য তার ডাইজেসিভিটি লো তাহলে এই জন্য আমরা এনিমেলকে এটা অফার করি না কিন্তু তোমার রাইস ব্রান এটা কিন্তু অফার করি তাহলে এটাও কি এইখান থেকে আসে এটা কই থেকে আসে বলো তো রাইস ব্রানটা চালের উপরের একটা আবরণ থেকে আচ্ছা কোনটা কই কিসের উপরে চালের উপরে চালের উপরে আচ্ছা আমি এখানে তো বলি আমরা যদি নরমাল যে আমরা ধান খাই তোমার হচ্ছে যারা নিজের বাসায় চাল শুকাই মফসল শহরে তারা দেখো যে যখন ধান ভাঙি আমরা তখন কিন্তু একটাই আমরা কিন্তু ওই জাতি ওই জাতীয় রাইস ব্রান যদি হিমেল কে দেই সেটা ডাইস কিন্তু অনেক লো হবে কারণ সেখানে তো ওই সিলিকাটা আছেই এটা হয়তো একটু গুড়া হয়েছে কিন্তু সিলিকাটা আছে সেটা এনিমেল কনজিউম করতে চাবে না কিন্তু এই রাইস ব্রানটা পাই কোথায় যেগুলো হচ্ছে তোমার আলাদা করে তারপরে ভাঙ্গা চালটা আলাদা করে এগুলা করার ফলে হয় কি তোমার দেখা যায় কোয়ালিটিটা তাদেরটা হাই তখন সেই রাইস ব্রানটা কিন্তু আমরা এনে খাওয়াই ঠিক আছে আমরা কিন্তু হালটাকে খাওয়াই তাহলে এখন কি ক্লিয়ার যে আমরা এবং হালটা যে হালের পরে একটা লেয়ার থাকে সেই লেয়ার থেকে কিন্তু হচ্ছে তোমার রাইস ব্রান্ডটা আসে এবং রাইস পলিশটা তারপরে যে লেয়ারটা আছে সেটা রাইস পলিশটা চেনা যায় কি হবে এটা চিপচিপে হয় ঠিক আছে আমার কথাটা ক্লিয়ার হচ্ছে তুমি এখন তো চিন্তা করো স্যার রাইস পলিশটা আরেকবার একটু বলবেন রাইস পলিশটা হচ্ছে রাইস হালের পরে যে লেয়ারটা থাকে রাইস রাইসের উপরে সেইটা হচ্ছে সেইটা গুড়া করে যে অংশটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে রাইস ব্রান এবং তারপরে যে লেয়ারটা থাকে সেটা হচ্ছে রাইস পলিশ ঠিক আছে এটা আমি আসলে তোমরা যখন সামনে সামনে আসবা তখন সামনে দেখাই দিলে সবচেয়ে বেটার হয় আসলে ছবি দিয়ে দেখা হয় তোমরা এটা এটা সেনসেশনের ব্যাপার আছে হাত দিয়ে ধরার পরে সবকিছু বোঝা যায় আসলে কোয়ালিটিটা তোমরা খালি মনে রাখো যে এইভাবে আসে এরপরে আমি আর একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট কোন আমি কিন্তু কনসেন্ট্রেট ফিট নিয়ে করতে চাই এরপরে আছে মাস্টার্ড অয়েল কেক আর এরপরে স্লাইডে আছে দেখো বাম সাইডে একদম লেফট সাইডে টিল অয়েল কেক এটার কালারের মধ্যে ডিফারেন্স আছে দেখো এটা একটু ব্রাউনিশ এটা হচ্ছে ডার্ক ব্রাউনিশ মাস্টার্ড অয়েল কেক কিন্তু ডার্ক ব্রাউনিশ আর এটা হচ্ছে লাইট ব্রাউনিশ এই দুটো দুটো যদি বলি দুটোর কোয়ালিটি ভালো দুটোতেই প্রোটিন পার্সেন্ট তোমার দেখা যায় তোমার টিল অয়েল কেক বা সিসামি অয়েল কেক যেটা এটা এটাতে প্রোটিন পার্সেন্ট বেশি থাকে মাস্টার্ডে একটু কম থাকে কিন্তু তিলের ক্ষেত্রে কিছু গ্যাস প্রডিউস হয় যেটা কারণে সবসময় এনিমেলকে অফার করা যায় না এবং তিলের তার একটু দাম বেশি হয় মাস্টার্ডটাই সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় তো এভাবে এখানে কিছু এন্টিনেশনাল ফ্যাক্টর আছে কিন্তু তার প্রোটিন লেভেল যেহেতু হাই এবং কস্ট কম সেই জন্য আমরা এটা অফার করে থাকি এনিমেলকে তা আবার রুমিনেন্ট এনিমেলকে আমরা বলবো নন রুমিনেন্টকে আমরা কোনো অয়েল কেক হয় ক্লিয়ার এই জায়গাটা এরপরে বলা আছে স্যার মাস্টার্ড অয়েল কেকে কি তিল অয়েল কেকের চেয়ে প্রোটিন পার্সেন্টেজ বেশি থাকে তিলে বেশি থাকে তিলে বেশি থাকে আসলে কি তুমি এখন তুমি মনে করো যদি এলাকা ওয়াইজ অনেক রকম ভেরিয়েশন তুমি মনে করো একটা এলাকা নিলে দেখবে সেখানে তিল বেশি আবার কোন কোন মাস্টার্ড বেশি আবার এক মাস্টার্ডে তুমি বিভিন্ন এলাকায় নিচ্ছ একটা 35% একটা 30% হতে পারে 
घरे कथा जिन सयिन उटिमेशन डेसिमेट हवा 
এস্টিমেট হওয়া সেটা ভালো হয় এবং তোমার হচ্ছে জমি প্রত্যেকটা অবশ্যই দেওয়া সম্ভব তাহলে এই জাতীয় গ্যালো ফিড আমার কনসেন্ট্রেট ফিড এর এখানে আরো কিছু কনসেন্ট্রেট ফিড আছে যেটা তোমার মনে করো যে ফিশ মিল এখন ফিশ মিলটাও কিন্তু ইউজ হয় তাও কম কেন ফিশ মিল ফিশ মিল শুধুমাত্র আমরা মাছে ইউজ করি ব্রয়লার ইউজ করা কম কেন ভাঙায় না লো কোয়ালিটি যেগুলো কম দামি বা নষ্ট হওয়ার কাছে নষ্ট হওয়া বলবো না যেগুলো একটু তোমার বেশ মনে করো যে শুকানোর সময় বেশি শুকায় গেছে বা একটু নষ্ট আছে সেই জাতীয় জিনিসটা হলো এরা আচ্ছা ছেড়ে যে দেয় এরা কি হিসাবে কেন এটা ধারণা আছে কারো পিস হিসেবে কেন এবং নষ্ট করার কারণে যাতে বড় বড় কাপড় থাকে সেটা পরে তারা ইউটিলাইজ করতে পারে কারণ এগুলো তো সব বাইর থেকে এক্সপোর্ট করা হচ্ছে এই কারণে তোমার দেখা যায় যে ঝুট ব্যবসা নিয়ে যে অনেক সময় গন্ডগোল হয় এটার মূল কারণ হচ্ছে এই ব্যবসা অনেক বড় ব্যবসা এটা তোমার প্যান্টের প্যান্ট বিক্রি করা হচ্ছে এই ঝুট ব্যবসাই বড় মানে তাদের মধ্যে যে নেতা এটা অনেক বেশি তাদের মধ্যে মানে ক্ষমতা দাপটটা বেশি দেখা আচ্ছা আমাদের ওটা না তাহলে আমরা কোন জায়গাতে ছিলাম ফিস মিল দেখো ফিস মিলে তোমার যেহেতু প্রোটিন পার্সেন্ট ওটা খায় কিন্তু তার স্মেলটা এবং তার কিছু ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টর এবং তোমার ব্রয়লারের ক্ষেত্রে তার এক্সেপ্টেবিলিটি একটু যেহেতু লো লেভেলে সেই জন্য ব্রয়লারে খুব একটা বেশি ইউজ করা হয় না এটা ফিস মিল তো ফিশের যে খাবারগুলো আছে সেগুলো তৈরিতে ফিস মিলটা অনেক বেশি ইউজ হয় ঠিক আছে তাহলে আমার এটা গেল ফিস মিল গেল বেদার তারপরে ব্লাড মিল ফেদার মিলের সম্পর্কে আমি আগেই বলছি যখন বলছিলাম কেন বললাম আজকে একটু ব্যাখ্যা এর আগের ক্লাসে বলছি সবগুলা ফিড ইনগ্রেডিয়েন্ট দেখে তোমরা একটু বলো যে কি কারণে ফিড স্টার্ট করলাম আর্টিফিশিয়াল হলে এই দুটা সোর্স থেকে যখন আসবে সেটাকে আমরা বলবো যে কোন তখন তাকে ফিড স্টার্ট বলবো যদি সে ন্যাচারাল হয় আমি তাকে ফিড বলতে পারবো তাহলে এখন মনে হয় আমাদের ক্লাসটা শেষ করে দেওয়া যায় এখন আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র আচ্ছা তোমরা কোয়েশ্চেন করবো এখন আমি পাঁচটা মিনিট তোমাদেরকে টাইম দেব শুধুমাত্র তোমাদের হচ্ছে ইয়ে দেওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট পরে আর এটা অন হবে না এর মধ্যে যারা দিতে পারবা শুধুমাত্র তাদের কাউন্ট হবে কারণ এর আগের দিনও বেশি ইয়ে হয়ে গেছে অনেকগুলো তোমরা হচ্ছে সম্ভবত লিঙ্কটা পাঠায় দাও তোমরা ইয়ে করা শুরু করো দেওয়া শুরু করো আর কার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন গুলো করো কোয়েশ্চেন আসতে বলো কোশ্চেন আছে নাই কারো 
স্যার ফিদার মিলটা আরেকবার বললে ভালো হতো ফিদার মিলে তো মানে হচ্ছে যখন তোমার স্ট্রাকচার থাকে ফিদার মিলটা কি একটা স্ট্রাকচার না বডি স্ট্রাকচার সেই বডি স্ট্রাকচারটা কিন্তু স্ট্রাকচারাল প্রোটিন দিয়ে যেমন আমাদের মনে করেন নখের আইস নখের আইসে কি থাকে কেরাটিন থাকে না চুলে থাকে কেরাটিন স্কোয়ার প্রোটিন থাকে মনে হয় না নখে তাই না বা যেটা হোক কেরাটিন থাকে চুলে আর স্কোয়ার প্রোটিন থাকে নখে বা মাসের আইসে नाइट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजे
শুধুমাত্র নিউট্রিয়েন্ট দিবে সেটা না নিউট্রিয়েন্ট না দিয়েও যেটা নন নিউট্রিটিভ অ্যারিটিক গুলো আছে যেটা নিউট্রিয়েন্টের ইউটিলাইজেশন থেকে বাড়াবে সেটাও কিন্তু কিন্তু সেটা নন নিউট্রিটিভ এখন ক্লিয়ার হচ্ছে স্যার অ্যারিটিক সরাসরি নিউট্রিয়েন্ট দেয় সব সবটা যেটা নিউট্রিটিভ সেটা নিউট্রিয়েন্ট দিবে যেমন লাইসেন্স যেটা লাইসেন্স তো অ্যারিটিক তো এটা তো নিউট্রিয়েন্ট দিচ্ছে না লাইসেন্স জি স্যার আমি যদি অ্যারিটিভ যখন ক্লাস করি সব করে তখন নিউট্রিয়েন্ট নন নিউট্রিটিভ ডেটা ভাগ হয়ে যায় স্যার আমি ঠিক আছে আমি দেখো না জি স্যার আমার মনে হয় দুটো বিষয় নিয়ে একটু আরেকটু নেক্সট ক্লাস আমি তাহলে তোমার কি ভালো হয়ে বুঝাই তারপর স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আমরা থ্রি ওয়ান এর থিওরিতে পড়ছিলাম মানে অ্যাডিটিভের ডেফিনিশন যে এটা শুধুমাত্র নন নিউট্রিটিভ ওটা তাহলে ভুল স্যার এটা ভুল শোনা বল ডেফিনিশন না স্যার ওরকম ছিল না স্যার স্যার ওখানে ছিল অ্যাডিটিভ হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যেটা সরাসরি নিউট্রিয়েন্ট দিবে না কিন্তু নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশনে বা ফিডটাকে ফর্টিফাই বা এরকম করবে এরকম ফিডটাকে ফর্টিফাই যখন বললা चार ভালো থাকো ক্লাসেস করি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম